మిసెస్ ఇండియా ఫ్రమ్ తెలంగాణ సుష్మా తోడేటి ఇప్పుడు ఆవిడ మనతో పాటే ఉన్నారు మిసెస్ ఇండియాకి తెలంగాణ నుండి వెళ్ళారు కదా అక్కడికి వెళ్ళాక మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ర్యాంప్ వాక్ అనేది అలవాటు లేదండి నాకు నేను ముందు ఎప్పుడు చేయలేదు ఏం మోడలింగ్ క్లాసెస్ కూడా తీసుకోలేదు డైరెక్ట్ ఐ వాస్ పుట్ ఆన్ స్టేజ్ మీది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా చాలా మంది ఇది చేయగలనా ఇది చేయలేనా అని చాలా మంది డౌట్ పడుతుంటారు జాబ్ ఇస్ నాట్ ది ఎండ్ జాబ్ ఒక్కటే కాదు చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి లైఫ్ లో అండ్ ఆల్సో వన్ షుడ్ థింక్ లైక్ ఒక వర్కర్ లాగా కాకుండా ఒక క్రియేటర్ లాగా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది వెల్కమ్ టు నైన్ వైబ్స్ టీనేజ్ లోనే కన్నవారి మరణం అయినా సరే పట్టు వదలకుండా అనుకున్నది సాధించారు ధైర్యంగా ముందడుగేశారు ఒక తల్లిగా భార్యగా ఇల్లాలుగా అన్ని పనులు నిర్వర్తిస్తూనే తన అనుకున్న కళ సాధించారు ఇంతకీ ఆవిడ ఎవరో కాదు మిసెస్ ఇండియా ఫ్రమ్ తెలంగాణ సుష్మా తోడేటి ఇప్పుడు ఆవిడ మనతో పాటే ఉన్నారు ఆమె కెరీర్ ఎలా బిల్డ్ చేశారు ఆమె కెరియర్ లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఏంటి అనేవి ఆమె మాటల్లోనే అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం అండి నమస్తే చూస్తేనే తెలుస్తుంది చాలా అందంగా ఉన్నారు అంటే లుకింగ్ గాడ్ చేస్ సో సుష్మా గారు మీరు కెరియర్ లో ఈ ప్రొఫెషన్ ని ఎంచుకోవడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి మెయిన్ రీజన్ అనేది నేను ఖచ్చితంగా ఇదే అని నేను అనుకోలేదండి ఐ హ్యావ్ డన్ సో మెనీ ప్రొఫెషనల్ ప్రొఫెషన్స్ ఉన్నాయి నా కెరియర్లో చూస్తే కూడా ఐ మీన్ టు సెవరల్ ప్రొఫెషన్స్ నేను చేసింది ఇంజనీరింగ్ తర్వాత సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్గా వర్క్ చేశాను తర్వాత సివిల్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయ్యాను అండ్ ఐ మూవ్డ్ ఇన్ టు హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఐ విస్ హెడ్డింగ్ హాస్పిటల్స్ ఆ తర్వాత ఐ గాట్ ఇన్ టు ఈ ఈ ప్రొఫెషన్ మీరు అడుగుతున్న ఈ ప్రొఫెషన్లోకి అంటే నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కోరిక ఇది ఏదన్నా మాడలింగ్ అట్లాగా చేయాలి ఆర్ సంథింగ్ విచ్ కెన్ మేక్ మై ఓన్ ఐడెంటిటీ అనేది నాకు ఇష్టం అనమాట సో ఇన్ని ప్రొఫెషన్స్ అనేవి అంటే లైక్ ఇవన్నీ డిఫరెంట్ మోడలింగ్ అనేది చాలా డిఫరెంట్ ఫీల్డ్ ఇంకా సో అలా వెళ్ళినప్పుడు మీకేమనిపించింది ఇలా కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళగలను అని ఎప్పుడు అనిపించింది మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి పెద్ద కాన్ఫిడెన్స్ అయితే లేదండి నా మీద నాకు ఎందుకంటే మోడలింగ్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ స్టాండర్డ్స్ ఆ స్టాండర్డ్స్కి నేను సెట్ అవుతానా లేదా అనేది ఎప్పుడూ ఉంటుంది బట్ దెన్ ఒక ఒక టైంలో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ ఓకే లెమ్ గివ్ ఇట్ అ ట్రై ఒకసారి ట్రై చేసి చూస్తే దెన్ చూద్దాము మనకి ఎంత ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయో అన్నట్టు ట్రై చేసింది ఇది సో బై గాడ్స్ క్రేజ్ ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ వెల్ అంటే మిస్సెస్కి ఓకే బట్ మిస్కి ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదా మిస్కి నేను అసలు ట్రై చేయలేదు నాకు అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి నేను ఆలోచనలో ఉన్నా కూడా ఐ హ్యాడ్ టు గెట్ ఇన్ టు అర్నింగ్ అండ్ ఆల్ ఈ ఫీల్డ్కి ముందు మీరు ఏం వర్క్ చేశారు బేసికలీ నేను సాఫ్ట్వేర్ ప్రొఫెషనల్ ఐటీ ప్రొఫెషనల్ అక్కడ నుంచి హాస్పిటల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద ఐ వాజ్ హెడ్డింగ్ గ్రూప్ ఆఫ్ హాస్పిటల్స్ ఆ తర్వాత ఇది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆమె ఇంటు బిజినెస్ ఓకే చైల్డ్హుడ్ ఉంటుంది కదా సో అక్కడ మెమరీస్ ఏంటి మీరు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు కదా గుర్తు చేసుకుంటారు కదా తొందరగా పేరెంట్స్ పోవడంతో నాకు ఎక్కువ నేను ఎక్కువ వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేయలేదు సో నాకు అంత ఎక్కువ మిస్ అయ్యేది అది గుర్తు చేసుకున్నాను అంటే అరే ఈ టైంలో వాళ్ళు ఉండుంటే బాగుండేది లేకపోతే ఇంకెవరినన్నా చూస్తే అరే ఆ టైంలో నే నాకు వాళ్ళు ఉంటే నేను ఇలాగా ఉండేదాన్నేమో కదా అని అనిపిస్తుంది ఇంకా హ్యాపీనింగ్ అంటే వాళ్ళతో టైం స్పెండ్ చేసింది కొన్ని ఇయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దోస్ వర్ ఆల్ హ్యాపీనింగ్ సారీ టు అంటే మీ పేరెంట్స్ ఎప్పుడు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు ఎప్పుడు అంటే నేను ఐ వాజ్ ఇన్ మై టీనేజ్ అదే టైంలో డాడ్కి మామ్కి ఫోర్ ఇయర్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ ఇయర్స్ గ్యాప్లో ఇద్దరు ఎక్స్పైర్ అయ్యారు అనమాట 
ఆ తర్వాత ఐ ఫినిష్ మై నాది ఇంజనీరింగ్ అయిపోయి జాబ్లో జాయిన్ అయ్యి అండ్ రెస్ట్ ఆల్ యూ నో మీ పేరెంట్స్ ఎక్స్పైర్ అయ్యాక మీకు ఎవరో సపోర్ట్గా నిలిచారు యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే పెద్దమ్మ పెద్దనాన్న బాగానే సపోర్ట్ చేశారు ఎక్కువ అయితే నా ఓన్గా నేను బిల్డ్ చేసుకునేదే కెరియర్ అండి నా ఇది నా మీరు ఒక్కరేనా అండి ఇది నేను మేము నలుగురం ఉన్నాము అక్క అన్న నేను చెల్లి అంటే మీ అక్క వాళ్ళు కానీ అన్న వాళ్ళు కానీ ఎవరు సపోర్ట్ చేయలేదు వాళ్ళు కూడా చిన్నోళ్ళే కదండి ఐ మీన్ వాళ్ళు కూడా సెటిల్ అవ్వాలి లైఫ్లో అండ్ నాకు వచ్చేసి చిన్నప్పటి నుంచి నాకు మా మదర్ ఇంబైబ్ చేసిన కొన్ని థాట్స్ ఉన్నాయన్నమాట దట్ యూ ఆర్ ద మ్యాన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ టైప్లో సో నాకు ఆ థాట్స్ ప్రకారమే నేను పెరిగాను ఎప్పుడు ఇండిపెండెంట్గా ఉండాలి అన్న థాట్సే ఉండేవి బికాస్ దో ఒక అబ్బాయి పుడితేనే ఇంటి చూడాలి అన్నట్టు కాకుండా షీ ఆ థాట్స్ అనేది ఇంబైబ్ చేసేటప్పటికి చిన్నప్పటి నుంచి కుడ్ బీ అ బాయ్ ఆర్ అ గర్ల్ తొందరగా డిపెండ్ డిపెండెన్సీ పోగొట్టుకొని ఇండిపెండెంట్గా మనం నిలవాలి వేరే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేయాలి అనేది నాది స్కూలింగ్ వచ్చేసి చీరాల చీరాలలో పెరరాజ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్ అక్కడ నుంచి నేను తర్వాత విజయవాడ ఇంజనీరింగ్ చేయడం అయింది కోనేర్ లక్ష్మయ్య కాలేజ్ ఆ తర్వాత రీసెంట్లీ బెంగళూరు అలయన్స్ యూనివర్సిటీ నుంచి ఎంబీఏ కంప్లీట్ చేశాను మీ కెరియర్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ ఫీల్డ్ని ఎంచుకున్న తర్వాత ఈ ఫీల్డ్ అనేది ఆపర్చునిటీస్ ఎంత వెతికి ఎంత మనము ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే అన్ని ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయి అండ్ కొన్ని అప్స్ అండ్ డౌన్స్ ఇక్కడ కూడా ఉన్నాయి చెప్ చెప్పాలంటే అందరూ మీరు అడిగారు కదా మిస్ అప్పుడు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు అని ద సేమ్ క్వశ్చన్ ఐ ఫేస్డ్ అందరూ ఏంటి అంటే మీరు ఇప్పుడు సెక్ కొంతమంది ఏమో సెక్యూర్ జోన్లో ఉన్నారు అంటారు కొంతమంది ఏమో ఇన్సెక్యూర్ జోన్లో ఉన్నాను అంటారు ఇన్సెక్యూరిటీ ఎట్లా అంటే ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ ఇన్సెక్యూరిటీ సెక్యూర్డ్ జోన్ ఎట్లా అంటే సిన్స్ అమ్ మ్యారీడ్ అండ్ అలా అమ్మ సెక్యూ అంటే ఒక సెక్యూర్డ్ జోన్లో ఉన్నాను అన్మ్యారీడ్ వాళ్ళకి కొన్ని రెస్ట్రి రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఇవన్నీ తీసుకొని వస్తారనమాట సో లుకింగ్ ఎట్ ఆల్ దోస్ ఆపర్చునిటీస్ వైజ్ మేబీ నాట్ దాట్ మచ్ బట్ దెన్ యాజ్ ఐ ఆల్ ఆల్రెడీ సెడ్ ఐమ్ ఎ ఫైటర్ ఐ ఐ కీప్ ఆన్ నేను ఎక్కడ ఒక చోట ఏదో ఒకటి నేను ఆపర్చునిటీ తీసుకుంటాను సో మీరు ఇంత అందంగా ఉన్నారు కదా మీ ఫ్రెండ్స్ కానీ మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ మీ సిస్టర్స్ కానీ ఎప్పుడైనా చెప్పలేదా అంటే లైక్ ఇలా ట్రై చేస్తే బాగుంటుంది నువ్వు ఇక్కడికి బాగుంటుందని ఏమైనా చెప్పారా చిన్నప్పటి నుంచి ఎవరు అలాంటి థాట్స్ ఏం తీసుకురాలేదండి కాకపోతే మా పిన్ని బాబాయ్ ఉండేవాళ్ళు అనమాట మా మామ్ వాళ్ళ యంగర్ సిస్టర్ వాళ్ళలో వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు చిన్నప్పుడు అందరం చిన్నపిల్లలు అప్పుడు బాగా అంకులు బాగా ఆడిపించేవాళ్ళు మమ్మల్ని ఆడిపిస్తా ఉంటే డాన్స్ కాంపిటీషన్స్ పెట్టేవాళ్ళు అంటే జస్ట్ లైక్ దాట్ అందరం ఎగురుతా ఉంటే నువ్వేమవుతావు నువ్వేమవుతావు అని అందరిని అడుగుతూ ఉండేవాళ్ళు ఒకళ్ళేమో డాక్టర్ అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళేమో ఇంకోటి అనేవాళ్ళు ఒకళ్ళేమో నేనేమో యాక్టర్ అని ఓహో చిన్నప్పటి నుండి మీకు యాక్టర్ అవ్వాలని ఉందా నేను యాక్టర్ అనేదాన్ని అయితే అప్పట్లో అందరు అదేంటి యాక్టర్ ఏంటి నీకు నీకు ఎందుకు యాక్టింగ్ నువ్వు కూడా డాక్టరో లేకపోతే ఇంజనీరో చెప్పాలి కదా అంటే ఆ అంకుల్ అనేవాళ్ళు ఏమీ యాక్టర్ అయితే తప్ప ఏంటి అది కూడా ఒక ప్రొఫెషనే అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయటం కూడా ఒక ప్రొఫెషనే అనే అని అనేవాళ్ళు తప్ప నెవర్ ఎవర్ నో వన్ ఎంకరేజ్డ్ మీ ఆ తర్వాత నువ్వు వెళ్ళు ఇట్లా చేయని కూడా ఎందుకు అలాంటి పరిస్థితులు కూడా నా పరిస్థితులు కూడా అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ తీసుకురాలేదు ఎక్కడ నుండి స్టార్ట్ చేశారు ఫీల్డ్ని అంటే అక్కడ ఎదుర్కొన్న సమస్యలు ఏంటి మీరు ఎదుర్కొన్న సమస్యలు అంటే నేను బ్యూటీ పేషెంట్స్కి వెళ్ళాను అంటే రీసెంట్లీ ఐ వెంట్ ఫర్ అక్టోబర్లో మొన్న ట్వంటీ త్రీ అక్టోబర్లో ప్రొఫెషన్ని స్టార్ట్ చేసే ముందు మీరు ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి కాంటాక్ట్ అయ్యారు నెవర్ ఐ నాట్ నేను ఎవరిని కాంటాక్ట్ అవ్వలేదు కాకపోతే కొంతమందిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యాను చిన్నప్పుడు నా ఏజ్ గ్రూప్ ఆర్ నా జనరేషన్ ఆర్ ఇన్ అంతెందుకు ఇప్పుడు లేటెస్ట్ జనరేషన్ కూడా ఐశ్వర్య అంటే తెలియని వాళ్ళు లేరు ఆశ్వర్య అన్న సుష్మిత సేన్ అన్న తల్లిని వాళ్ళు ఎవరు లేరు 
అప్పటి నుంచి వాళ్ళని చూసినప్పుడల్లా ఇన్స్పైర్ అయ్యాం తర్వాత ప్రియాంక చోప్రాని చూసినప్పుడు ఇన్స్పైర్ అయినాం సో ఇలాగ పర్సనాలిటీస్ చాలా ఉన్నాయి ఇన్స్పైర్ అవ్వడానికి ఏం డైట్ మెయింటైన్ చేస్తారు మీరు ఇంత అందంగా ఉండడానికి డైలీ రొటీన్ ఫర్ మీ జిమ్కి వెళ్తాను దట్స్ అ డైలీ రొటీన్ మధ్య మధ్యలో కొంచెం బ్రేక్స్ ఇచ్చిన ఐ మేక్ షూర్ ఐ డో ఇట్ ఐ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ అంటే కంటిన్యూస్గా ఒకటే డయట్ అని ఏం లేదు మన బాడీకి తగ్గట్టు ఎప్పుడు ఎలా వీలుని బట్టి అలాగ డైట్ చేంజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాను సో మీరు మిస్సెస్ ఇండియాకి తెలంగాణ నుండి వెళ్ళారు కదా అక్కడికి వెళ్ళాక మీ ఫీలింగ్ ఏంటి అంటే అందరూ వస్తారు కదా అన్ని స్టేట్స్ నుండి సో అప్పుడు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు అందరిని చూసి అమ్మో చాలా చాలా కాంపిటీషన్ అండి నార్త్ సైడ్ నుంచి చాలా మంది వచ్చారు మన సౌత్ నుంచి చాలా తక్కువ తెలంగాణ నుండి మీరు ఒక్కరేనండి తెలంగాణ నుంచి నేను ఒక్కదాన్ని నార్త్ సైడ్ వాళ్ళు చాలా అవుట్ గోయింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ వాళ్ళకి ఈ స్టేజ్ ఫియర్ ఉండదు మంచి డ్రెస్ సెన్స్ ఉంటుంది మన దగ్గర లేదని కాదు ఐ డోంట్ మీన్ ఇట్ మన దగ్గర కూడా చాలా మంది బట్ ఆ డ్రెస్సింగ్ స్టైల్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది విచ్ కెన్ గో విత్ ఈ ర్యాంప్ వాక్కి వీటికి బాగా పనికి వస్తుంది అనమాట అక్కడ కాస్ట్ అంటే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళ ఓన్ డిజైనర్స్ కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళు మనకి ఒక టూ త్రీ డ్రెస్సెస్ మనకి ఇస్తారనమాట అవి వేసుకొని మనం ర్యాంప్ వాక్ చేయాల్సి వస్తుంది కొన్ని మన ఓన్గా మనం తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది వీ హ్యావ్ టు డిజైన్ అవర్ ఓన్ క్లోత్స్ మనకి మన ఓన్ కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్ ఉండాలి ఈ నాకైతే ఎవరు లేకుండే బట్ ఈ ఒక పాయింట్లో కొన్ని డిజైన్స్ నేను ఏవైతే అనుకున్నానో దానికి నీలియాజ్ అని మాధపూర్లోనే ఉందన్నమాట దే సపోర్టెడ్ మీ అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మీ ఫీలింగ్ ఏంటి స్టేజ్ మీద నిల్చున్న తర్వాత స్టేజ్ మీద నిల్చున్న తర్వాత ఇట్ వాజ్ భయం వేసింది ఫస్ట్ తర్వాత కొంచెం కాంపిటేటివ్ ఫీల్ వస్తుంది నేను రావాలి నేను బాగా చేయాలి అని కంపేర్ టు బికాస్ అందరూ అదే ఎంత కాదనుకున్న కాంపిటీషన్ ఇస్ అ కాంపిటీషన్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ ఎంత ఫ్రెండ్స్ అయినా ఎంత మంచి వాళ్ళు అయినా ఓకే మీ కెరియర్కి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉంది అంటే ఇన్లాస్ నుండి కొంచెం వేరే వాళ్ళకి ప్రెషర్ కానీ అవి ఇది ఎందుకు అని అంటూ ఉంటారు కదా సో మీకు ఎలా ఉంది సపోర్ట్ ఇన్లాస్ నుంచి అట్లా ప్రెషర్ ఏం లేదండి ఇది ఎందుకు అని ఎందుకు అంటే నేను వెళ్ళే ముందు కొన్ని రోజుల ముందు చెప్పాను అంతే సో ముందే చెప్పుంటే ఏమన్నా ఇంకెక్కడి నుంచి అయినా వచ్చేదేమో ఆ ఛాన్సెస్ వన్ పర్సెంటే ఉంది అది కూడా ఎందుకంటే మా ఇన్లో ఇస్ నాట్ లైక్ దాట్ బాగానే సపోర్టివ్గానే ఉంటారు ఫై ఇఫ్ ఐ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఓకే దిస్ ఏ ఓకే చిల్డ్రన్స్ ఉన్నారండి మీకు యా యా నాకు ఇద్దరు ఇద్దరు పాప బాబుంటారు పాప ఇప్పుడు నైన్త్ బాబు సిక్స్త్ ఓకే మీది లవ్ మ్యారేజా అరేంజ్ మ్యారేజా లవ్ మ్యారేజ్ లవ్ మ్యారేజ్ అంటే ఇంట్లో ఒప్పించి చేసుకున్నారా అంటే లైక్ ఎందుకు అంటే తను నా ఫ్రెండ్ ఉండే చిన్నప్పటి నుంచి మేబీ అరౌండ్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి నాకు తను పరిచయం సో వివో ఫ్రెండ్స్ అండ్ వాళ్ళ ఇంటికి నేను విజిట్ చేసేదాన్ని ఆంటీ అంకుల్ అనుకుంటాం సో పెద్ద తేడా ఏమి అనిపించలేదు తర్వాత మామ అత్త మా మామయ్య అని పేర్లు ఓకే విధి లవ్ మ్యారేజ్ అంటున్నారు కదా మరి ఈసారి ఫెబ్ ఫోర్టీన్కి ఏం గిఫ్ట్ ఇచ్చారు ఫెబ్ ఫోర్టీన్ అన్న నా బర్త్డే అన్న యానివర్సరీ అన్న హీ మేక్ షూర్ ఎక్కడున్నా నాకు ఒక బొకే ఒక కేక్ పంపించడం మర్చిపోడు ఓకే సో యా సో అది కంపల్సరీ ఉంటుంది తను హీస్ అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్ మొన్న ఫోర్టీన్త్కి ఎన్నో హీ కమ్స్ విల్ క్యాచ్అప్ ఇన్నేళ్ళలో మెమొరేబుల్ ఫెబ్ ఫోర్టీన్ ఎప్పుడు పరిచయమైన దగ్గర నుంచి ప్రతి డే మెమొరేబుల్గానే ఉండే 
so nothing like feb 14th he doesn't believe in uh, occasions he compulsory idi kuda compulsory nen feel avutanani aa day particular day gurtu pettukoni daniki edo oka arrangement cheyadam so otherwise he is like a everyday person everyday is our day type aa sarthi meethi love marriage annaru kada so ever first propose chesaru first propose ante మేమిద్దరం ఫ్రెండ్స్ అండి ఫస్ట్ నుంచి సో ప్రపోజల్ అన్న మాట తర్వాత వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ 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 కాస్త ఓకే ఇది ఇప్పటి వరకు మంచి ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉన్నాం కదా ఫ్యూచర్ కూడా బాగుంటుంది కలిసి ఉంటే అండ్ ఆల్సో నాకు పేరెంట్స్ లేకపోవడంతో హీ మే ఐ ఫెల్ట్ లైక్ హీస్ ద బెస్ట్ పర్సన్ ఫర్ మీ అన్నట్టు తీసుకున్న అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను ఎప్పుడు ఎవరికి ప్రపోజ్ చేయలేదు మీ ఇప్పటి వరకు ఉన్న కెరియర్ లో హ్యాపీయెస్ట్ సిచువేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు మీరు when i was announced as uh, mrs india my identity 2022 um, runner up ka and uh, that was a very big moment for me i never even expected meer inda ka adugutunnaru kada bhay paddara ante ya chaala bhay paddanu nen asalu a top టెన్ లో ఆర్ టాప్ ఫైవ్ లో ఉంటానని కూడా నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు టాప్ టెన్ అండ్ దెన్ టాప్ ఫోర్ దట్ వాజ్ అ మెమరబుల్ మూమెంట్ ఫర్ మీ అండ్ మొన్న ఏషియా లెవెల్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ విజ్ టైటిల్ డస్ మిస్సెస్ ఫ్యాషనిస్టా విచ్ వాజ్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ విచ్ వాజ్ అగైన్ అ మెమరబుల్ మూమెంట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ వెరీ హెక్టిక్ కాంపిటీషన్ చాలా టఫ్ ఉండే కాంపిటీషన్ కూడా and all over india nunchi around 76 people em ochunnaru daniki kuda that was fresher ga yellinappudu aa stage meeda nilchunappudu meeru ante em feel ayyaru like emanna toughest situations ochchaya meeku ramp walk anedi alvat ledandi naake nen mundu eppudu cheyaledu em modeling classes kuda theesukoledu direct i was put on a stage to do ramp walk నేను నేను ప్రొజెక్ట్ చేసుకోవాలి ఎలాగా అనేసి కొంచెం భయం వేసింది తర్వాత వాళ్ళ ముందు ఇవి మన వాట్ యూ సే దట్ టాలెంట్ రౌండ్ అనేసి ఒకటి ఉంటుంది టాలెంట్ రౌండ్లో మన మనము పర్ఫామ్ చేయాలి మన టాలెంట్ పర్ఫామ్ చేయాలి ఐ వాజ్ అంటే లైక్ ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా క్వశ్చన్స్ కూడా క్వశ్చన్ అయిన రౌండ్ కూడా ఉంటుంది క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ రౌండ్ ఉంటుంది దానికంటే ముందు కూడా టాలెంట్ రౌండ్ ఉంటుంది అనమాట టాలెంట్ రౌండ్లో మీకు పాటలు పాడటం వస్తే పాటలు పాడచ్చు డాన్స్ చేస్తే డాన్స్ చేయొచ్చు బాగా బాడీ పుషప్స్ చేస్తాం కదా అవి అవి చేసే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు సో ఎవ్రీ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇస్ అ గ్రేట్ టాలెంట్ ఫర్ యూ సో నేను డాన్స్ చేశాను అనమాట నాకు డాన్స్ చాలా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి సో ఫస్ట్ కాంపిటీషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఐ విజ్ డూయింగ్ వన్ అమీర్ ఖాన్ది ఇది వరకు సీరియల్ వచ్చి వచ్చేది మనకి దాని ఇది టైటిల్ సాంగ్ ఉంటుంది దాన్ని తీసుకొని డాన్స్ చేశాను డాన్స్ చేస్తారా మీరు వద్దు ఇప్పుడు అడగండి వద్దు పాడతాను నా వరకు పాడుకుంటాను ఒక టూ లైన్స్ అస్సలు వద్దండి సో మీరు ఈ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళారు కదా మీకు ఏమైనా ప్రపోజల్స్ వచ్చాయా వెళ్ళిన తర్వాత అంటే నాకు కాంపిటీషన్లో అయితే ఈ పేషెంట్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడైతే నాకేమి ఇష్యూస్ కాలేదండి ఐ మీన్ ఐ విజ్ క్వైట్ ఓకే దే ట్రీటెడ్ ఇస్ వెరీ వెల్ హార్డ్గా బిహేవ్ చేయడం కానీ కమిట్మెంట్స్ అడగడం కానీ కమిట్మెంట్ సో ఉంటాయని అనుకుంటారు బయట జనాలు సో అక్కడ ఉంటాయా ఈ మిస్సెస్ కాంపిటీషన్స్కి అయితే ఐ డోంట్ సీ సచ్ స్టఫ్ నాకు తెలిసిన ఆ వర్క్ అయితే అట్లాంటివి ఏం రాలేదండి సో ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ రియలీ వెల్ యువర్ గివెన్ సో మచ్ రెస్పెక్ట్ ట్రీటెడ్ వెల్ సో చిన్నప్పటి నుండి ఇప్పటి వరకు బెస్ట్ ప్రపోజల్ కానీ క్యూట్ ప్రపోజల్ కానీ అంటే మీకు ఇది నచ్చింది అనేలాగా ఏమైనా ప్రపోజల్ వచ్చిందా బిఫోర్ మ్యారేజ్ బిఫోర్ మ్యారేజ్ మ్యారేజ్ అయితే చాలానే వచ్చినాయి అండి ఇట్స్ నాట్ వన్ నాట్ టూ i mean there were many uh, such proposals which i call them cute because mm-hmm. aa age lo na kada cute anpichindi um so uh, while i was in my engineering uh, oka okay instant aindi na to uh instant etla ante 
I was very shy person back then. ఎవరితో మాట్లాడేదాన్ని కాదు అది చూసి అందరూ ఈ అమ్మాయికి చాలా పొగరు ఎవరితో మాట్లాడదు అందంగా ఉంటుందని పొగరు అనుకుంటా అని అనుకునేవాళ్ళు బట్ అది కాదు విషయము ఐ వాస్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్ బేసికలీ ఆ టైంలో మాట్లాడితే ఏం మాట్లాడతాను ఏం మాట్లాడచ్చు మాట్లాడకూడదు అన్నట్టు భయపడుతూ ఉండేదాన్ని వన్ ఆఫ్ మై సీనియర్స్ ఫస్ట్ ఎంటర్ అయిన తర్వాత ర్యాకింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా ఇంజనీరింగ్లో ఫస్ట్ ర్యాక్ చేయడానికి గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ కేమ్ ఇన్ వచ్చారు ర్యాక్ చేద్దామని చెప్పేసి కూర్చున్నారు ర్యాక్ చేయడం ఆపేశారు వెంటనే ఇమ్మీడియట్లీ ర్యాగింగ్ ఆగిపోయింది మీరు అంత అందంగా కనిపించేసరికి వచ్చి కూర్చొని నీ పేరేంటి అని అడిగారు ఐ సెట్ సుష్మ నో నీ పేరు ఈ రోజు నుంచి సుష్మిత బిల్కుల్ సుష్మిత అనుకొని మాకు ఆ పేరు నచ్చింది అని అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అక్కడితో వా ఆ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ గ్రూప్ పెట్టేసారు ఇంకెవరు వచ్చిన ఎమ్మని ర్యాక్ చేయద్దు మీరు వెళ్ళిపోండి వెళ్ళిపోండి సో అలా స్టార్ట్ అయింది అండ్ దస్ వన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ గ్రూప్ హూ ప్రపోజ్డ్ మీ డ్యూరింగ్ మై ఇంజనీరింగ్ డేస్ అండ్ ఇట్ వాజ్ సచ్ ఎ క్యూట్ ప్రపోజల్ విచ్ ఐ ఎవర్ గాట్ అండ్ అప్పుడు మీ ఫీలింగ్ ఏంటి ఫీలింగ్ అంటే అది కూడా ఎట్లా అంటే హీ వాజంట్ ఎవేర్ లైక్ వాట్ ఐ ఈట్ ఆర్ వాట్ ఐ లైక్ ఇన్ చాక్లెట్స్ అండ్ ఆల్ సో హీ గాట్ మీ ఓ పెద్ద బాక్స్ అనేది తీసుకొచ్చి ఇచ్చి ప్రపోజ్ చేస్తే ఐ సెట్ వాట్ ఈస్ దిస్ బాక్స్ ఫర్ అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ నో ఐ నాకు తెలియదు కదా నీకు ఏం చాక్లెట్స్ ఇష్టము సో చా ఇంత దాన్ని చాక్లెట్ అంటారా అన్న చాక్లెట్స్ తెచ్చి బాక్స్లో ఇచ్చేసారా మీకు యా అంటే అవన్నీ తీసుకొచ్చి దాంట్లో ఒక టెడ్డీ పెట్టి దాంట్లో నిండ చాక్లెట్స్ నింపి అది ఓపెన్ చేయగానే ఒక పెద్ద గ్రీటింగ్ కార్డ్ బయటకు వచ్చి ఓ చాలా కథలైన వెళ్ళండి సో యా దాట్ వాజ్ అ క్యూట్ వన్ విచ్ ఐ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ మీరు ఇప్పటి వరకు ఎన్ని అవార్డ్స్ తీసుకున్నారు ఫస్ట్ నుండి ఇప్పటి వరకు ఫస్ట్ నుంచి నా కెరియర్ స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్పాలి అంటే ఐటీ ఫీల్డ్లో కూడా అవార్డ్స్ వచ్చినాయి బ్రావో అవార్డ్ కానీ ఆన్ ది స్పాట్ బ్రావో అంటే బ్రేవరీ కైండ్ ఆఫ్ అవార్డ్ అనమాట అది సో అది ఆన్ ది స్పాట్ పిక్ చేసి ఈ ఈ మా షీస్ అ బ్రేవ్ పర్సన్ షీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎనీ టైమ్ కైండ్ ఆఫ్ అవార్డ్ అనమాట అది అంటే బేసిక్గా మీరు ఇంట్రో వర్ట్ అన్నారు కదా ఎలా మారారు అది మారాల్సి వచ్చింది తప్పలేదు సిచ్యుయేషన్స్ అలా చేసినాయి మారకపోతే కొంచెం అంటే నేను నా ఈ ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అవ్వడం కానీ ఇంటర్వ్యూస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇప్పుడు కాదండి నా ఐటీ ఫీల్డ్లో ఉన్నప్పుడు నేను డిఫరెంట్ కంపెనీస్తో వర్క్ చేస్తున్నాను కదా సో ఐ వాజ్ అ ప్యానల్ ఆఫ్ ఇన్ ప్యానల్ మెంబర్ ఇంటర్వ్యూ ప్యానల్ మెంబర్ కూడా నేను ఇంటర్వ్యూస్ చేసేదాన్ని సో దాని ద్వారా చిన్నగా నా జనాలతో మాట్లాడటం అది ఎక్కువ అయింది కొంచెం కొంచెం తగ్గుతూ వచ్చింది యా సిచ్యుయేషన్స్ మేడ్ మీ సో చాలా ఎమోషనల్ అయిన సిచ్యువేషన్ ఏంటి ఇప్పటివరకు మీ లైఫ్లో ఎమోషనల్ అయిన సిచ్యుయేషన్ ఒక టీనేజ్ అమ్మాయికి కరెక్ట్గా అదే టైంలో మదర్ ఫాదర్ అవసరం ఉంటుంది చెప్పుకోవాలన్నా ఇప్పుడు మీకు ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది యూ డోంట్ నో వాట్ వాట్ టు డూ అది ఎవరితో చెప్తే సాల్వ్ అవుతుంది అనే అనే ఆలోచన రాకముందే మా అమ్మకి చెప్పాలి మా నాన్నకి చెప్పాలి లేకపోతే మీరు అడిగారు కదా ప్రపోజల్స్ అని నాకు రోజు ఏదో ఒక అబ్బాయిలతో గొడవలు ఉంటుండే ఏదో ఒక ప్రపోజల్ వచ్చేది సో ఎక్కువ మా నా డాడ్ ఉన్నంతసేపు మా డాడీకి చెప్పేదాన్ని హీ యూస్ టు డీల్ సచ్ స్టఫ్ విత్ మీ సో తను లేకపోయిన తర్వాత నాకు ఇవన్నీ డీల్ చేయడం చాలా కష్టమైంది అండ్ చాలా ఇన్సెక్యూర్ అనిపించేది లైఫ్లో అండ్ మై మామ్ తను ఇచ్చిన ఎంకరేజ్మెంట్ నాకు ఇంకా ఎవరి దగ్గర నుంచి దొరకలేదు ప్రతి విషయంలో కూడా ఇం ఇది ఒక్కటే కదమ్మా దాని తర్వాత ఇచ్చేయి ఇచ్చేయి అట్లా ఉండు ఇట్లా ఉండు అని రోజు 
సో దోజ్ ఆర్ సచ్ థింగ్స్ నేను జాబ్లో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు కానీ జాబ్ జాయిన్ అయిన తర్వాత కానీ నేను యూఎస్ వెళ్ళిన తర్వాత కానీ యూఎస్లో చాలా లోన్లీనెస్ ఉంటుంది చాలా అంటే చాలా లోన్లీనెస్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి రావాలి అంటే ఆ టైంలో యూ నీడ్ దట్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ ఇమోషనల్ సపోర్ట్ ఎక్కడ తీయాలి అనేది చాలా కష్టమైంది అనమాట అండ్ పేరెంట్స్ ఆర్ లైక్ అన్కండిషనల్ లవ్ అంటారు కదా ఇప్పుడు ఎవరన్నా తీసుకోండి దే కమ్ అప్ విత్ అ బ్యాగేజ్ ఆఫ్ కండిషన్స్ ఆ కండిషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేయడం అన్ని సిచ్యుయేషన్స్లో పాసిబుల్ కాదు కుడ్ ఇట్ బి యోర్ హస్బెండ్ ఆర్ లవర్ ఆర్ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఆర్ ఎనీ వన్ బట్ విత్ పేరెంట్స్ ఇట్స్ నాట్ లైక్ దాట్ ఐ మీన్ వీ నీ నాట్ టు కంప్లీట్లీ చెప్పొచ్చు మన వల్ల కావట్లేదు అంటే దే కెన్ అండర్స్టాండ్ బట్ మీ లవర్కో బాయ్ ఫ్రెండ్కో నాకు నా వల్ల కానీ ఇప్పుడు ఏ లేను వస్తావా సస్తావా లేదా నేను సస్తాను ఇక్కడ అంటారు అలాంటి చాలా స్టేజెస్ లో వచ్చినాయి ఒకటి కాదు అప్పుడు మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యేవారు అంటే అదే చెప్తున్నాను దెన్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ విష్ మై డాడ్ వాజ్ హియర్ టు డీల్ సచ్ స్టాఫ్ ఎందుకంటే నేను ఒక ఒక స్టేజ్ లో ఐ ఫెల్ట్ లైక్ I should end up my life. I can't deal with this anymore. And the situation was in the situation. I was in the situation in the situation. There was a family that was famous in the family. In the family, there was a good proposal. That was a little bit tough to find that. Because then, back then, I was not interested in love or marriage or anything. I was not interested in my life in the world. ఆ టైంలో చాలా అంటే చాలా టఫ్ అయింది ఆ ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేస్తే మీ అంటే మీ స్టేజ్ అనేది హైలో ఉంటుంది సో ఫ్యామిలీ అయినా సెటిల్ అయిపోతుంది అలా ఎప్పుడు ఆలోచించలేదా మీరు ఆ ప్రపోజల్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి దాట్ వాజ్ నాట్ అ సీరియస్ ప్రపోజల్ నాకు ఆ టైంలో సీరియస్నెస్ అనిపించలేదు వాళ్ళు ఎలా అంటే వాళ్ళు ఫ్యామిలీ తరపు నుంచి వచ్చారు మేము మాట్లాడుతున్నాము చేస్తాము అది ఇదని వచ్చారు కానీ బట్ దెన్ అప్పుడు నాకు పెళ్లి చేసుకొని ఇంత ఆలోచన లేదు పెళ్లి చేసుకొని సెటిల్ అయిపోవాలి అని ఐ డోంట్ నో నేను అంత ఆలోచించలేదు మీరు అమ్మకు వచ్చినా నాన్నకు వచ్చినా ఇద్దరికి నేనే ఇష్టం ఐటీ ఫీల్డ్ ఉండి వచ్చారు కదా సో ఇందులోకి ఎందుకు వెళ్తున్నావు అని ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ నేను ఐటీ ఫీల్డ్ నేను రిజైన్ చేసి సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యాను అన్న ఆ టైంలో నాకు చాలా క్రిటిసిజం ఫేస్ చేశాను అన్ని సైడ్స్ నుంచి ఇంత మంచి జాబ్ వదిలేసావు ఇంత మంచి ప్యాకేజ్ వదిలేసావు ఇన్ని మ ఇంత మంచి కంపెనీలో మళ్ళీ వస్తుందా అండ్ నవ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఎ బ్రేక్ సివిల్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నావు అని ఒకటి గాత్రం ఉండదు కాదు అందరూ అన్న వాళ్ళే బట్ దెన్ ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ మై సెల్ఫ్ అ చేంజ్ సో అది నా నా ఇష్టము నా ఇష్టమై నేను అది ఐటీ కెరియర్ బిల్డ్ చేసుకున్నా వాళ్ళు వచ్చి చెప్తే నేను బిల్డ్ చేయలేదు కదా సో ఈ కెరియర్ కూడా నా ఇష్టమే అది కంటిన్యూ చేయాలన్నా స్టాప్ చేయాలన్నా నా ఇష్టమే వాట్ ఎవర్ ఐ ఫీల్ లైక్ డూయింగ్ ఐ డూ ఇట్ మీరు ఆ ఫీల్డ్ని వదిలేసి ఈ ఫీల్డ్లోకి వచ్చినప్పుడు మీ సిబ్లింగ్స్ యాక్సెప్ట్ చేశారా అంటే నేను డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ మారానండి ఇప్పుడు so they have seen success in my career prati field lo kuda nenu marinanta maatrana edo onne edo venka padipoyana nem ledu every field i picked up just like that okay. so naku prati field lo kuda nenu aa success chusanu and also i am at the top level every oh, a, a field teeskunna kuda so naku eppudu evaru okay ante it field odlesinappudu since they did not expect నేను మళ్ళీ కొత్తగా ఏమైనా చేయగలనా లేదా అని వాళ్ళకి డౌట్స్ ఉండే కానీ తర్వాత నేను చేసి చూపెట్టాను కాబట్టి ఈ ప్రొఫెషన్ బ్యూటీ పేషెంట్కి వచ్చేటప్పటికి ఎవరు నన్ను అంత ఆలోచించలేదు ఫీల్డ్ వదిలిపెట్టినప్పుడు అంటే ఆ ప్యాకేజ్ చాలా ఉంటుంది కదా సో అప్పుడు మీకు టఫ్ అనిపించలేదా సిచ్యువేషన్ యా 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 ప్యాకేజ్ వైజ్ చూస్తే మాత్రం చాలా బాధ అనిపించింది అరే ఎన్ని పైసలు పోతున్నాయి 
యా ఎన్ని డబ్బులు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఈ సంవత్సరానికి ఎన్ని డబ్బులు వదులుకుంటున్నానా అని చాలా ఫీల్ అయ్యాను బట్ దెన్ మనీ ఈజ్ నాట్ ది ఎండ్ రైట్ ఇట్స్ నాట్ అదే కాదు కదా లైఫ్ అంటే వీ నీడ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ సెవరల్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ అండ్ మనీ కెన్ బి అండ్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ మై కెరియర్ ఐ వాజ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్ అండ్ నైన్టీన్ ఇయర్స్కి ఐ స్టార్టెడ్ అర్నింగ్ రియలీ వెల్ అప్పటికే నేను స్టార్ట్ చేయగలిగింది నేను ఇప్పుడు చేయలేనా అని ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ నాకు నాకు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోండి లేకపోతే ఓవర్ యాటిట్యూడ్ అనుకోండి లేకపోతే ఏమన్నా అనుకోండి బట్ దట్స్ హౌ ఐ ఫెల్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళకైతే మీరు చాలా ఇన్స్పై ఇన్స్పిరేషన్ అనే చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇన్ని ఫీల్డ్లో సక్సెస్ అయినందుకు అంటే చాలామంది ఇది చేయగలనా ఇది చేయలేనా అని చాలామంది డౌట్ పడుతుంటారు సో మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్గా తీసుకుంటే ఖచ్చితంగా సక్సెస్ అవుతారని నాకు అనిపిస్తుంది నాకు ఒక్కటి ఏంటి అంటే ఏది రిస్క్ ఫ్రీ ఉండదండి యూ జస్ట్ నీడ్ టు రిస్క్ ఓన్లీ వెన్ యూ రిస్క్ యుల్ ఫీల్ ద యుల్ గెట్ ద రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న జనరేషన్ ఎట్లా అంటే నాకు చదువు అయిపోయిందా జాబ్లో సెటిల్ అయిపోయానా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నానా అండ్ ఆల్సో ఐటీ ఆర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ జాబ్స్ ఇప్పుడు మంచిగా పే చేస్తున్నాయి చాలా బాగా మంచి ప్యాకేజెస్ వస్తున్నాయి ఎవ్రీబడీ థింగ్స్ ఓకే వెన్ నవ్ ఐమ్ సెటిల్డ్ అని అనుకుంటారు బట్ వాట్ ఐ ఫీల్ ఈస్ జాబ్ ఈజ్ నాట్ ది ఎండ్ జాబ్ ఒక్కటే కాదు చేయాల్సినవి చాలా ఉన్నాయి లైఫ్లో అండ్ ఆల్సో వన్ షుడ్ థింక్ లైక్ అ క్రియేటర్ రాదర్ దెన్ నో ఒక వర్కర్ లాగా కాకుండా ఒక క్రియేటర్ లాగా ఆలోచిస్తే బాగుంటుంది ఓకే మ్యామ్ మీ కెరియర్లో ఇంకా మరిన్ని హైట్స్ ఎదగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో విన్నది కదా సుష్మా గారి లైఫ్ స్టోరీ చూస్తూనే ఉండండి నైన్ వైబ్స్